ஹலோ எவ்ரி ஒன் வெல்கம் டு மை சேனல் இங்கிலீஷ் ரொம்ப ஈஸி நீங்க சிபிஎஸ்இ போர்டு எக்ஸாம்ஸ் இல்ல ஸ்டேட் போர்டு பப்ளிக் எக்ஸாம் இல்ல வேற ஏதாவது காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் எழுத போறீங்களா இல்ல இங்கிலீஷ் படிக்கிறவங்களா உங்களுக்கு நாலு சென்டென்சஸ் தரேன் இதுல எந்த சென்டென்ஸ் உங்க மைண்ட்ல அடிக்கடி ஓடுதுன்னு கமெண்ட் பாக்ஸ்ல சொல்லுங்க ஃபர்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் கேன் ஐ கெட் குட் மார்க்ஸ் நான் நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க முடியுமா ஐ மே கெட் குட் மார்க்ஸ் நான் நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்கலாம் I can get good marks. என்னால் நல்ல மார்க்ஸ் எடுக்க முடியும் ஐ வில் கெட் குட் மார்க்ஸ் நான் நிச்சயம் நல்ல மார்க்ஸ் எடுப்பேன் நீங்கள் இதில் வர ஃபஸ்ட்டு கேள்வியே கேட்டு கேட்டு கவலைப்படாமல் கண்டினியூஸ் ப்ராக்டிஸும் ஷார்ட் கட்ஸை கற்றுக்கிட்டிங்கன்னா நிச்சயமாக நல்ல மார்க்ஸை ஸ்கோர் பண்ண முடியும் ஸோ அந்த மாதிரி இந்த வீடியோவில் இன்றைக்கு மோடல் வேர்ப்ஸ்னால் என்ன அது மொத்தம் எத்தனை இருக்குது அதனுடைய தமிழ் மீனிங்ஸ் ஷார்ட் கட்ஸ் அண்ட் ரூல்ஸ் சென்டென்சஸ்ல வர்ற எரர் எப்படி கரெக்ஷன் பண்றது இது எல்லாமே இந்த ஒரு வீடியோல நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த நாலு சென்டென்ஸ்லயும் ரிப்பீட்டடா வர்ற வேர்ட்ஸ் எது பாருங்க ஐ கெட் குட் மார்க்ஸ் ஆனா இதுல ஒரு ஒரு குட்டி குட்டி வேர்ட்ஸ் ஆட் ஆகும் பொழுது அந்த சென்டென்ஸோட மீனிங்க மாத்துறது மட்டும் இல்லாம நம்ம மூடையும் கண்டிப்பா மாத்திடுது இல்லைங்களா சோ இந்த மாதிரி இந்த குட்டி குட்டியா ஊட்டி வர வேர்ட்ஸ் தான் மூடல் வேர்ப்ஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வேர்ப்னா என்ன வேர்ப்னா ஒரு செயலை குறிக்கும் சொல் வேர்ப் இஸ் அன் ஆக்ஷன் வேர்டு இதை தான் நம்ம மெயின் வேர்ப்னு சொல்லுவோம் ஒரு வேர்ப் இல்லாமல் எந்த சென்டென்ஸும் கிடையாது இந்த வேர்புக்கு துணையாக நின்று ஹெல்ப் பண்ணுறது அதாவது எக்ஸ்ட்ரா இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது அது என்ன தான் மோடல் ஆக்சிலரி வேர்ப்ஸ் ஸோ மோடல் வேர்ப்னா என்ன மோடல் வேர்ப் இஸ் அன் ஹெல்பிங் வேர்ப் தட் எக்ஸ்பிரஸஸ் த மூட் ஆர் ஆட்டிடியூட் ஆஃப் த ஸ்பீக்கர் It indicates the modality. Modality is mood of action. That is why we say anything about it. We can add additional information to the verb. So, in short, we can say anything about it. Mood or mood of action is modal verb. Okay, modal verbs are the first thing. 9 plus 4 is the first thing. That is 9 pure modals and 4 semi-modals. In the 9 pure modal verbs, இந்த ஆர்டர்ல படிச்சிங்கன்னா ஈஸியா மனப்பாடம் பண்ணிடலாம் கேன் குட் ஷேல் ஷுட் வெல் வுட் மே மைட் மஸ்ட் மறுபடி கேன் குட் ஷேல் ஷுட் வெல் வுட் மே மைட் மஸ்ட் கூடவே நாலு செமி மோடல் வேர்ப்ஸ் ஆன ஹாட் டு டேட் டு நீட் டு யூஸ் டு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இந்த நைன் பியோர் மோடல் வேர்ப்ஸுக்கான தமிழ் மீனிங்கை இப்ப பார்த்துக்கலாமா கேன் அப்படின்னா முடியும் குட் முடிந்தது மே நடக்கலாம் மைட் நடந்திருக்கலாம் மஸ்ட் கட்டாயம் வேண்டும் வில் நிச்சயம் நடக்கும் உட் நிச்சயம் நடந்திருக்கலாம் ஆட் டு வேண்டும் டேட் டு தைரியம் துணிச்சல் நீட் டு தேவை அவசியம் யூஸ் டு வழக்கம் ஸோ இந்த வந்து நீங்க படிச்சுட்டீங்கன்னா ஓரளவுக்கு உங்களுக்கு அந்த மீனிங் வந்து புரிகிறது மட்டும் இல்லாம நீங்க அந்த சுச்சுவேஷன் கேத்த மாதிரி கரெக்டா எழுதவும் ஹெல்ப் பண்ணும் ஸோ தமிழ் மீனிங் இதுக்கெல்லாம் பார்த்துட்டோம் இந்த ஷேல் ஷுட்டுக்கு வந்து என்ன எழுதுறது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா சுச்சுவேஷன் கேத்த மாதிரி நம்ம அதையும் புரிஞ்சுக்கலாம் இந்த நைன் மோடல் வேர்ப்ஸோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ஸும் இப்ப பாக்கலாம் நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ன்றது ஒண்ணும் இல்ல அதாவது ஒரு வேர்ட் கூட நாட் சேர்த்து சொல்றது அதாவது முடியும்ன்றத நாட் சேர்க்கும் பொழுது முடியாதுன்னு மாறிடும் அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாருங்க கேனோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் கெனாட் இல்லைனா காண்ட் குட்டோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம் வந்து குட் நாட் குட்டு சொல்லணும் இதே போல நைன் பியோர் மோடல் ஓப்ஸோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ எப்படி உருவாக்கணும்னா நாட் சேர்த்து உருவாக்கணும் இது வந்து செமி மோடல் வேர்ப்ஸுக்கு இந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல எழுத வேண்டாம் வராது இதுல ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங் இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு இந்த நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் எழுதும் போது கேன் பிளஸ் நாட் சேர்த்து கெனாட்டுன்னு ஒரு வார்த்தையா எழுதணும் அதாவது கெனாட்ன்றத தனித்தனியா பிரிச்சு எழுதக்கூடாது அது ஒரே வேர்டு தான் ஆனா மத்த நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் எல்லாம் எழுதும் போது ஷேல் நாட் குட் நாட் அப்படின்னு ஒட்டி ஒட்டி எழுதாம ரெண்டு வேர்டா தான் எழுதணும் சோ இந்த டிஃபரன்ஸ் நோட் பண்ணிக்கோங்க நெக்ஸ்ட் இத யூஸ் பண்றதுக்கான ஃபைவ் சிம்பிள் ரூல்ஸ பாக்கலாம் சோ இந்த ஃபைவ் சிம்பிள் ரூல்ஸ் உங்களுக்கு புரிஞ்சிச்சுன்னா ஒரு சென்டென்ஸ்ல என்ன மாதிரி எரர் எல்லாம் வருது சோ அந்த எரரை வந்து நீங்க கண்டுபிடிக்கிறது மட்டும் இல்லாம எரர் கரெக்ஷனும் செய்ய முடியும் கூடவே மோடல் வேர்ப்ஸுக்கும் மெயின் வேர்ப்ஸுக்கும் என்ன டிஃபரன்ஸ்ன்றத புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் ஒன் 
மோடல் வேர்ப் இஸ் ஆல்வேஸ் ஃபாலோட் பை அ மெயின் வேர்ப் ஒரு மெயின் வேர்ப் இல்லாம மோடல் வேர்ப் வராது ஒரு சென்டென்ஸ்ல மோடல் வேர்புக்கு அடுத்ததா மெயின் வேர்ப் தான் வரும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் ஐ கேன் ஸ்விம் இதுல மெயின் வேர்ப் ஸ்விம் இதுல வரக்கூடிய மோடல் வேர்ப் கேன் எங்க வருது பாருங்க ஸ்விம்முக்கு முன்னாடி அதாவது கேனுக்கு அடுத்தது மெயின் வேர்ப் தான் வருது நெக்ஸ்ட் சென்டென்ஸ் பாருங்க யூ ஷுட் ஸ்டடி வெல் இதுல மோடல் வேர்ப் ஷுட்டுக்கு அடுத்ததா ஸ்டடிங்கிற மெயின் வேர்ப் வருது பாருங்க சோ ரூல் நம்பர் ஒன் படி மோடல் வேர்ப் வந்தா அதை தொடர்ந்து மெயின் வேர்ப் தான் வரணும் ஓகே மோடல் வேர்ப் சென்டென்ஸ்ல மட்டும்தான் வருமா கொஸ்டின்ல வராதான்னு யோசிக்கிறீங்களா மோடல் வேர்ப்ஸ் கொஸ்டின்ஸ்லயும் வரும் இன் டபிள்யூ ஹெச் கொஸ்டின்ஸ் WH question words are placed in the beginning of the sentence and then followed by the modal verb. WH question words are when, why, who, what, how use பண்ணி ஒரு கேள்வி வரும் பொழுது முதல்ல இந்த question word எழுதிட்டு அதை தொடர்ந்து modal verb எழுதணும். இதுக்கு example when will you arrive to the station? What would you do if you were me? இப்போ WH question வந்து when வருதா அதுக்கு அடுத்தது மோடல் வர்ப் வில் வருது அதே போல நெக்ஸ்ட் பாருங்க வாட்டுக்கு அடுத்தது மோடல் வர்ப் உட்டு வருது டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் ஃபார்மேட்ல இருக்கிறது அதே போல இது டபிள்யூஹெச் கொஸ்டின் இல்லாம வேற மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வரும்பொழுது மோடல் வர்ப்ஸ் தான் பிகினிங்ல எழுதணும் இதுக்கு எக்ஸாம்பிள் மே ஐ கமின் சோ மே ஃபர்ஸ்ட்ல ஸ்டார்டிங்ல வந்துருச்சு பாருங்க மோடல் வர்ப் நெக்ஸ்ட் வந்து பாருங்க எக்ஸாம்பிள் கேன் யூ சால்வ் திஸ் கொஸ்டின் கேன் கேன் தான் ஃபர்ஸ்ட்ல வருது ஓகேவா சோ இப்போ ரூல் நம்பர் டூக்கு போலாம் டோன்ட் ஆட் எஸ் இஎஸ் ஐஎன்ஜி இடி டு மோடல் வேர்ப்ஸ் ஸோ நோ சேஞ்சஸ் டு மோடல் வேர்ப்ஸ் பொதுவாக ரெகுலர் வேர்ப்ஸில் நம்ம டென்சஸ்க்கு ஏற்ற மாதிரி வாக் வாக்ஸ் வாக்ட் வாக்கிங்னு மாறும் இல்லையா ஆனால் மோடல் வேர்ப்ஸுக்கு இந்த மாதிரி எந்த சேஞ்சஸ்மே ஆகாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் ஐ கேன்ஸ் ரன் இதில் ஏதோ எரர் இருக்கு கண்டுபிடிச்சிங்களா எஸ் மோடல் வர்ப் கேன் கூட எஸ் வரக்கூடாது அப்போ இது எப்படி கரெக்டாக எழுதணும் ஐ கேன் ரன்னு தான் கரெக்ட் சென்டென்ஸ் ஸோ ரூல் நம்பர் டூ படி நோ சேஞ்சஸ் டு மோடல்ஸ் ரூல் நம்பர் த்ரீ டு மேக் நெகட்டிவ் ஃபார்ம் ஆட் நாட் ஆஃப்டர் த மோடல் வர்ப் நம்ம ஏற்கனவே நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் லிஸ்ட் பார்த்தோம் இல்லைங்களா அதன்படி மோடல்ஸ் ப்ளஸ் நாட் ப்ளஸ் மெயின் வர்ப்ங்கிற ஃபார்மேட்டில் தான் எழுதணும் இதுக்கான எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் We should save electricity. நாம் மின்சாரத்தை சேமிக்க வேண்டும் இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் சென்டென்ஸ் இல்லையா இப்போ ஒரு நெகட்டிவ் சென்டென்ஸ் பாருங்க வி ஷுட் நாட் வேஸ்ட் டைம் இதுல ஷுட் கூட நாட் வந்து ஆட் ஆயிருக்கு அதாவது நம்ம நேரத்தை வீணாக்க கூடாது இந்த மாதிரி முடியாது கூடாது நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் எழுதும் போது மோடலுக்கு அடுத்ததா நாட் எழுதணும் இப்போ உங்களுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் கொடுக்குறேன் ஐ நாட் ஷால் கோ டு த மார்க்கெட் இந்த சென்டென்ஸ்ல ஏதோ ஒரு எரர் இருக்கு கண்டுபிடிச்சிங்களா எஸ் மோடல் வர்ப் ஷாலுக்கு முன்னாடி நாட் வரலாமா நாட் ஷால்னு எழுதுறது ராங் ஸோ இந்த சென்டென்ஸ் எப்படி நம்ம கரெக்ட் பண்ணணும் ஐ ஷால் நாட் கோ டு த மார்க்கெட்ன்றது தான் கரெக்ட் சென்டென்ஸ் ரூல் நம்பர் ஃபோர் அ மோடல் இஸ் நாட் ஃபாலோட் பை அனதர் மோடல் சிங்கம் சிங்கிளாக தான் வருங்கிற மாதிரி மோடல் வர்பை தொடர்ந்து இன்னொரு மோடல் வர்ப் வரக்கூடாது எக்ஸாம்பிள் You may should study well. In the sentence, what is the error? In the sentence, there are two modal verbs. May, should, and the error. This is correct. If you are in the situation, you will add two modal verbs. You may study well. In the sentence, you may study well. 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 You should study well. You may study well. You may study well. You should study well. You should study well. Correct sentence. Moving to rule number five. Pure modal verbs are always written without to, that is no infinitive form for modals. Example, you should to study well. I too can sing. In the end sentence, you have to write an error. Yes, in the nine pure modal verbs, you have to write two or three or three or three or three or three. So, in the end sentence, you have to write two or three or three. You should study well. I can sing நீ எழுதிட்ட கரெக்ட் சென்டென்ஸ் இது ஏன் நான் பியூர் மாடல் வேர்ப்ஸுக்குன்னு சொல்கிறேன் நம்ம செமி மாடல் வேர்ப்ஸான டேட் டு யூஸ் டு ஹேவ் டு ஹாட் டு இதுக்கெல்லாமே நம்ம டூ வந்து கூடவே வந்துடும் அதனால் நம்ம புதுசாக ஒன்று ஆட் பண்ணவோ இல்லை எடுக்கவோ கூடாது ஓவராலாக இந்த வீடியோவில் மாடல் வேர்ப்ஸ்னால் என்ன லிஸ்ட் ஆஃப் பியூர் அண்ட் செமி மாடல் வேர்ப்ஸ் அதனோட தமிழ் மீனிங்ஸ் 
அதனோட நெகட்டிவ் ஃபார்ம்ஸ் ஃபைவ் மெயின் ரூல்ஸ் டு யூஸ் மோடல்ஸ் கூடவே எரர் ஸ்பாட்டிங் அண்ட் கரெக்ஷன் எல்லாம் பார்த்து புரிஞ்சுக்கிட்டு இருப்பீங்கன்னு நம்புறேன் இதெல்லாம் ஓகே எந்த சுச்சுவேஷனுக்கு என்ன மாடல் வர்ப் யூஸ் பண்ணணும்னு தெரியணும்ல இங்க தான் நமக்கு ட்விஸ்ட் டெஸ்ட் எல்லாமே இந்த சுச்சுவேஷன்ஸையும் அஞ்சு மெயின் கேட்டகரியா பிரிச்சு படிச்சா எக்ஸாமுக்கு ரெடி ஆயிடலாம் இத மட்டும் பார்ட் டூ வீடியோவில் டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்கேன் ஒரே வீடியோவில் கொடுத்தா நமக்கு போர் அடிச்சிடும்ல ஸோ அதையும் ஃபுல்லாக பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாகவும் கிளியராகவும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகிடும் லெஸ் ஜாயின் என் நெக்ஸ்ட் வீடியோ பார்ட் டூ மோடல் வேர்ப்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் அண்ட் நெவர் ஸ்டாப் லேர்னிங் பாய்